ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപപ്പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ കർഷകർ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് കരുതേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു വളം കാരണം ഇത് ഒരു ജൈവ കീടനാശിനിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊരു വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഒരു ഈ ഒരു വളം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നമുക്ക് കീടങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു ജൈവ ബാക്ടീരിയ ആണ് മറ്റൊന്നും പോലെ നമ്മുടെ സ്യൂഡോമോണോസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കർഷകൻ്റെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒന്നാണ് സ്യൂഡോമോണോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്യൂഡോമോണോസിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് കയറി കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി താല്പര്യമുള്ള വീഡിയോസ് അതിനകത്തുണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്യൂഡോമോണോസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും ഒരു വീഡിയോയിൽ പോലും സ്യൂഡോമോണോസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വീഡിയോ പോലും കാണുകയില്ല കാരണം എല്ലാ ചെടി നമ്മൾ ചെടി നടന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ സ്യൂഡോമോണോസിൻ്റെ കാര്യം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സംശയങ്ങളും വരാറുണ്ട് ഇത് കീടനാശിനിയാണോ ഇത് രാസകീടനാശിനിയാണോ ഇത് എന്താണ് സംഭവം കാരണം ഈ പേരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെന്തോ സംഭവമാണെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും വിചാരം പക്ഷേ ഇത് ഒരു ജൈവ ബാക്ടീരിയയാണ് ഇത് തികച്ചും ജൈവ രീതിയിലുള്ള ഒരു കീട നിയന്ത്രണവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടികളെ പുഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ജൈവ ബാക്ടീരിയയാണ് നമ്മുടെ ചെടികളെ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിലൂടെ നമ്മുടെ ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കർഷകരും അത്യാവശ്യം കരുതേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്യൂഡോമോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ജൈവ ബാക്ടീരിയയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചെടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും കീടങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒത്തിരി പരിഹാരം കരുതുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്യൂഡോമോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്യൂഡോമോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റൈസ് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വികസിപ്പിച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പൗഡർ രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് പൗഡർ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ് പൗഡർ രൂപത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പൗഡർ രൂപമാണ് ഇത് ഒരു കിലോയുടെ പാക്കറ്റാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസർ ഷോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ മിക്ക നഴ്സറികളിലും നമുക്കിത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കൃഷി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്യൂഡോമോണോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം നൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ് മുതൽ ആറ് മാസം മാത്രമേ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫലം നമുക്ക് തരികയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ജൈവ ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ് മുതൽ ആറ് മാസം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫലത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തിപ്പെടുകയില്ല ഇപ്പോൾ പലരും തേങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല സാധനം തന്നെ വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ മഴയുടെ സമയമാണ് മഴയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ കാണും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്യൂഡോമോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് പരിഹാരം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിലെല്ലാം ഉള്ള തക്കാളിയാണ് തക്കാളിയുടെ വാട്ടർ രോഗത്തിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്യൂഡോമോണസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടം എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രത്യേക വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം കാരണം ഇത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള നിരക്കിലാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെടികൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമു
ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ രാസ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ സൂഡോമസ് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാരം നമ്മൾ ജൈവമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ചാരവും ഇതുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അതുമായിട്ട് ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ചാരം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം ചാരം ഉപയോഗിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സൂഡോമോസ് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുമ്മായം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ജൈവ ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെയിലത്തൊന്നും വെക്കാതിരിക്കുക ഇത് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിന് നനമുള്ളപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇത് നല്ല വെയിലത്തൊന്നും കൊണ്ട് വെക്കാതിരിക്കുക തണലത്ത് നല്ല ഭദ്രമായിട്ട് അടച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സേഫായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെടി പാകുന്നത് മുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചൂടോമോണാസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വെണ്ടയുടെ വിത്താണ് ഈ വിത്ത് നമുക്ക് പത്ത് ഗ്രാം പത്ത് ഗ്രാം ചൂടോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കലക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിത്ത് ഒരു ആറോ എട്ടോ മണിക്കൂറോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മുക്കി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് വിത്തിൻ്റെ അങ്കുരണ ശേഷി അതായത് വളർന്ന് വരുന്ന വരാനുള്ള ഒരു ശേഷി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ചൂടോമോണാസിൽ മുക്കി നമ്മൾ വിത്ത് നടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിത്തിൻ ഈ വെള്ളത്തിലല്ലാതെ നമുക്ക് പൊടി രൂപത്തിൽ അതായത് പത്ത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിയിൽ കലക്കി അതായത് പൊടിയിലൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പാകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതും നമ്മുടെ ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് വളരാനും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി വളരാനായിട്ട് ഇത് ഈ ചൂടോമോണസ് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൈകൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൈകൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ചീര ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പറിച്ച് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പറിച്ച് മാറ്റി നടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൈകൾ അതിൻ്റെ പേരൊന്ന് നമ്മളിതുപോലെ സ്യൂഡോമോണോസ് ലായനിയിൽ അത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള നിരക്കിൽ നമ്മളെടുത്ത ആ സ്യൂഡോമോണോസ് ലായനിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള അണുക്കൾ മാറുകയും ഇതിന് വാട്ടരോഗമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ വാടിപ്പോകാതെ നല്ല നല്ല ആരോഗ്യത്തിലൂടെ വളരാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ ശ്രുതവാട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ മൂടിചിയൽ അതുപോലെ പച്ചക്കറികളുടെ വാട്ടം അതുപോലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ സ്യൂഡോമോണോസ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രതിരോധമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ജ മറ്റ് കുമിൾനാശിനികളോടൊപ്പം ഈ സ്യൂഡോമോണോസ് ലൈനി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത് എം ജി എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് എം ജി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെടുത്ത് അത് അതിൻ്റെ തെളി ഊറ്റി നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്കി മട്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെടികളുടെ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെടിയെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അതെടുത്ത് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കലക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല പാൽ രൂപത്തിൽ നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പ്രേയർ ആണെങ്കിലും രാസ കീടനാശിനിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചതാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് തന്നെ വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ജൈവ ബാക്ട
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയ